妈，出大事儿了！出什么事儿了？赶紧把费德南给我叫过来！哦，叫我来到底什么事儿啊？我老公的朋友是猎头公司的大老板，他跟李安瑞很熟，他亲耳听李安瑞说要把天才跟概念捆绑上市，李安瑞还让我老公那个朋友帮他物色几十个人，说只要等公司一上市，就把概念所有的员工全部辞退。他什么意思啊？他还真想改朝换代了。我倒不怕他清洗到我头上，他也没这胆子。可是概念其他的员工要洗到什么程度，我可就不知道了。哎，这要搁以前呀，无所谓，我一人送他们一个概念都没问题。现在，真是没这能力了。嗯，不用太担心，公司还有董事会嘛，至少我和我母亲不会允许李安瑞把概念变成他的天下。你不是答应过我，在接受检查之前绝对不跳舞的吗？我只是随便运动一下，这算跳舞吗？那也不行，我都已经问过医生了，先天性心脏病在你这个年纪已经很不容易了。如果熬过之后，可能会好很多。你一定要注意定时体检，还有千万不能做剧烈的运动。我发现你知道我病了以后，态度好了很多啊。没有啊，掩饰、伪装。我发现你就喜欢破损了的东西，是不是特别能满足你的天使欲啊？你在说什么？没什么，哎，你今晚有空吗？什么事儿？你总是管我闲事儿，很讨厌，所以想让你请我吃顿饭，弥补一下我的精神损失，顺便跟你说几句话。对不起，今天晚上我有事儿了，再见。哎，林红丁，哎，安瑞要把概念和天才捆绑上市，咱们家可就一点机会都没有了。你放心，他上不了市。哎呀妈呀，你根本不知道李安瑞现在在搞什么。你老让我保持低调，可李安瑞一直往高了走啊！据我所知，他已经找一家投资公司在谈这个事儿了。你淡定一点吧，你每天浇花的时候也这么急躁吗？其实，有件事我早就想告诉你了。娜娜，干嘛？今天晚上有一个高档的酒会，不知道你。我都快急疯了。是你爸让我先别告诉你的。看你为概念这么着急，我多少有点欣慰。德南，看来你真的把概念当回事儿了。喂？什么？好，我马上过去。妈，我去趟公司啊。喂，安瑞啊，好，我马上下来，好，拜拜。这这这。这
那个计划里是不是写要在今年争取达到？一定会签的，无敌签了文书，李安瑞一定会把概念的员工都辞退的。那那怎么办？我现在该怎么办？嗯、他们怎么跟来了？要是把飞的男给招来，让他再找到无敌，这事儿就更大条了。怎么办？怎么办？我的极致呢？哎，咱们这个路走的不对呀、啊！怎么不对了？不对不对不对，这个方向根本不对。那个前面那个路口右转。苗导，这件事情一定要抓紧。不管怎么说，栏目组的人一定要努力把这件事情办好。您放心。那麻烦你了。吴迪，我正好有事找你。我已经约了人，咱们改天再说吧。你走你的，阿蛋说阿蛋的，你听着就好了。啊。哦，那苗导，你先忙，我跟他说两句。哎，行。阿蛋，你找我什么事儿？叶荣没告诉你吗？雷炯还是会上节目的。什么？他没有跟我说，雷炯的病是绝对不能再跳舞的。你真是傻的敬业，被人家玩了你都不知道。什么意思啊？阿蛋人上网搜了雷炯的身世，你看吧，他不只有心脏病，还有肝癌、肺。怎么走了半天，好像一直在转圈啊？他们不会发现咱们了吧？跟紧点，别让他们把咱们甩了。好。
他们车怎么停了？不会是发现咱们了吧？别一惊一乍，这不是谭海军下车了吗？不是发现咱们了，干嘛呢他？您好，你所拨打的电话已关机，请稍后接通。不接电话还关机？改变主意了，想请我吃饭吧？喂，娜娜，你一定要帮我一个忙，概念的生死存亡全在你身上了。嗯，什么是这么重要啊？概念的生死存亡不都一般在林无敌身上吗？你一定要通知无敌，让他一定别回家。为什么？如果他们找到无敌，李安瑞就要炒你的鱿鱼。炒我鱿鱼？关我什么事啊？总之我没有骗你。一定要通知他别回家，呃，他电话关机了。他电话关机了，那我就更没有办法通知他喽。那你就赶紧回家，在无敌回家路上截住他。我，啊，可是我还有一个很高兴的酒会要参加呢。刘娜娜，我求你了，只要让费德南见不到无敌，我请你吃一年的饭。哈，我又不是吃不起饭。那我就在高级餐厅请你吃一年的大餐。嗯、啊，那好吧，看在你吃足这么诚恳的份上，我就答应这一次嘛。汉军，说完了没有啊？呃、啊，还得一会儿，等一会儿。我保证。你干嘛呀？我在假装吐呢。哦，好恶心哦，一拿就好臭臭。就算是我拦住林无敌，他住哪儿不也都暴露了吗？他今晚不回家的话，那费德南以后可以找到他呀。说的有道理啊，余者千里必有一人，不是那怎么办呀？也不可能这么短的时间内就把所有的东西都搬走啊。我说，你不可能这么短的时间内把所有的东西都搬走啊！哦，好好，我知道，我知道。好了吧？啊啊啊！马上好。来、呃、让，来让。娜娜，我没时间跟你说了，总之这事交给你了。我尽量出现时间，你最多还有一个半小时的时间。呃，你一定要办成，拜拜。走了，快快跟上！一个半小时把所有东西全都搬走，这简直就是不可能完成的任务呀！我要做不到，那一年的酒会就……哎呀，一个半小时我连家都到不了呢！不行不行不行，我这次一定要好好动动脑子。哦。哎哎哎哎！我动动吗？啊啊！有戏啊有戏啊！怎么来了
后没戏了。是啊。哎，我爹怎么还没回来呀？不行，我得先截住他。他平时是从哪个方向下班？这边还是那边？海娜。我发誓。没关系，你在车上再歇会儿，我自己去啊。阿瑞，你又不认识。
过来看看，这是不是林无敌？会这样？嗯，费德南？难道无敌真的就这么走？怎么了，海瑞？走啊，走啊，走啊，不着急。不是，哎哎，海瑞，走啊。你看，亚军，这地方不错呀，空气挺好的，还能看见星星。我想在这儿。安瑞，你看今天真是，无敌太不够意思了，他连最好的朋友都瞒着。有时候好朋友之间，也得留一手。喂，什么？好，我马上到。我就先走一步了，就不管你老兄了。啊。好，好，好，没关系，你忙你的。拜拜，慢点啊
啊，我没什么好跟你说的。哎。跟着我啊，好吧，看您知道我没有心脏病的事儿了，你可能会觉得很奇怪。我觉得一点也不奇怪，因为你雷总的嘴巴里根本就没有一句话是真的。哎，我早就告诉你我没有心脏病，是你自己不信而已。那个谎言不是为了骗你，是为了骗阿黛尔所有人的呀。这样说你就会良心好过一些吗？你骗别人难道就不是骗吗？我，雷总，你不用再解释了，我不想听你说什么。我今天很累了，我先上楼去了。不是，哎，不许再跟着我。你还问我干什么？我还想问你呢。你一下子失踪了一个多月不说，一回来就跑到医院去给别人捐肾。我愿意，你管得着吗？反正我也有两个肾呢。再说了，以后我要是有什么问题的话，不是还有你和姐姐吗？你们一共加起来还有四个肾呢。安娜，你现在不是小孩子了，你是成年人，你让当哥哥的稍微省点心行不行？你现在知道关心我了。那你开除小五的时候有没有想过我会不高兴呢？但我是为你好啊，你跟什么人混不好？你非要跟小五混在一块儿？小五怎么了？小五至少没你那么功利。我功利？我不功利，你吃什么花什么啊？小五好，小五能给你当卡刷吗？我就知道你会说这个。阿南，我不管你说什么，我告诉你，这几天你给我老老实实在家给我待着，哪儿也不准去。不要我签你本文书了。我确定，他确实找到原来那份了。他不像是那么糊涂的人啊。啊，是他手底下的人办的糊涂事儿，你放心吧。但那个人为什么会找到我这儿来？你说费德南呀？那是我，我跟李安瑞说的时候被他听见了，他知道你没去外地，所以就跟着过来了。幸亏我发现了早，让裴娜设了个局，要不然他这次真找到你了。我可不希望被他找到。一点都不希望。你还是小心点吧。以后回家的时候，先在楼底下观察观察，没有敌情再上去。出门之前往门口撒点灰，就知道有没有人来过，好吧？哎呀，好了好了，不跟你瞎说了，我赶紧帮陪他搬东西去。好，拜,拜。嗯、要不要考虑搬家呢？真的不想了。费总，这是我的辞职报告。您给了我机会，也
给了我信任，所以我尊敬你，感激你，无条件的为你做很多事情。但是直到今天我才明白，正是因为这么做，所以我失去了所有人对我的信任。带的问题，王仙果，你能不能不要老跟着我呢？我怎么跟着你啊，大婶？还有，不要叫我大婶，我在前面走，你在后面跟，不是跟着我是什么？这不看你压力大，怕你怕你自杀，给你打针了。自杀？我告诉你，我没什么压力，也不会自杀。你该干嘛干嘛去。比我爹还没来，我能干嘛去？我爹还没来。左边一点，不不，右右边，哎。站着站着，走一点，走一点。到底是左边还是右边啊？左边，这边。如果我没看错的话，您看是右边吧？哎呀，在你那儿看我是右边，在我这儿你就是左边吗？这边，够了，好，好，好，好，好了。<笑>哎，刚一进公司啊，就遇到这么大的盛世，真想为概念二十多年大庆做点事儿。我真佩服您。您真是有主人翁意识哈，我就纳了闷儿了，您怎么不是董事长啊？你怎么能这样说呢？我们都是员工，要把单位啊当成自己家一样的爱护，有大家才有小家嘛。您家的林无敌就是被您教育成这样才上了小费的道了吧？一般的姑娘对男人都有免疫力，林无敌的免疫力都让您教育没了，才落到现在这样一个伤心欲绝的地步。您真是舍己为人。就差没把全世界的快乐都建立在您家的痛苦之上。正因为有废的那这样不要脸的老板，才为你们这些不负责任的员工。就是因为有你这样的老爹，才教育出林无敌这样愚忠的女儿，落到一个不忠不义、扛死扛活、顶八级台风都要孝敬您的地步。您是要负主要责任吗？到底是亲爹啊，女儿吃再多苦都无所谓，只要听您的话就行。我将来要是有这样的。我亲手把他掐死算了！你胡说，我不跟你说了。十年树木，百年树人，幸亏林无敌活不过一百年，他走运了。哼！哎，行啊你，把教父都说跑了，不给他整点干的，他以为自己是教育部长呢。好好自己回家反省反省吧。<笑>其实啊，我倒挺期待咱们公司二十周年庆典的。最起码大家应该聚餐一次吧。免了吧，我倒希望李安瑞多体贴体贴我们这些小职员，给我们每个人封个大红包。李总，你干嘛呀？你这拉我到哪儿来了？给你看一样东西。哎，什么东西？我不看。很好玩的，等会儿。哎，李无敌。无敌。我昨天打电话托了好多朋友，好不容易才弄到的。这是什么？鸵鸟 egg。干嘛用的？测试谎言。真的假的？非洲有些部落里就用这个测试谎言。法庭上犯人拿着这个在手里面，只要一说谎，蛋就会破碎。你昨天不是说我骗人不对吗？我倒要看看你会不会说谎。哇，你还真够无聊。你又不是第一天认识我，无聊就是我的标签。我要开始了。你准备好了吗？当然，如果你觉得自己通不过这个测试，现在就告诉我。我爸从小就跟我说，做人一定不要撒谎，我也从来不撒谎。好，我接受挑战。有气魄。你问吧。咱们换个地方吧。
拿我当猴耍。唐亚军这叫给脸不要脸，我的真诚可是有限度。他唐亚军真的以为我怕他天才，他会为他的傲慢付出代价。那您打算？不为我所用的人就是我的敌人，是我的敌人，我就要消灭他。可这天才现在羽翼是越来越丰满了，不好对付啊！我玩投资的时候，他还不知道穿着开裆裤在哪儿跑呢。那倒是。根据我多年的经验来看，想搞好一家投资公司，真的是很难。但是想搞垮一家投资公司，那就太容易了。那您打算什么时候搬走我们头上的三座大山呢？什么三座大山？天才唐亚军和林无敌呀，楚良，你以后跟我说话的时候，能不能不要乱用比喻啊？啊啊！哎，大律师，哎，昨天晚上让你办的事儿办的怎么样了？都都办好了，我连夜给您把相关的法律文书都备齐了，把东西给我看看。我今天早上出门的时候。专门喊了快递公司，一早就到到。你为什么不自己带来？您昨天晚上不是说一早快递过来吗？那我不是不知道你自己会来吗？是，算了算了，等我看完以后有什么问题我再问你吧。哎，李总，您是不是要把概念给卖了？哎，别乱说。没关系，我只是在假设一种情况：如果天才破产了，我在想概念是否能够全身而退。但是，并不代表我真的要把概念给卖了。您您放心，我不会告诉别人的。我就是想知道，您如果、假如、万一一不小心把概念卖了，您您会不会连我？一块卖呀、啊？你说呢？你这样的，难道我会自己留着用吗？太好了，我就是担心失业。您您如果连我一块卖，我就踏实了。这只是一种假设而已。对对对对对，我我假设我踏实了。该年的二十周年庆典完了以后，我再腾出手来收拾天才。这一下，有的可玩了。喂，大家好，欢迎来到《谁敢说真话》现场。雷兄，别胡闹了，赶快下来。我们正在工作，请你下来。是一堆痛恨谎言。谁最无私高尚？谁最理智偶像？谁有道德洁癖？他把城市由爱传播，是天使虽然并不美丽，他像太阳一样照射，东北乌云遮住前额。他从不说谎，因为挫折。说谎是他的附魔、yeah。要看最纯洁的心灵，常被谎言伤害。他，谁最痛恨谎言？谁最无私高尚？谁最理智偶像？谁有道德洁癖？我们要工作了，请你下来。不用很长时间，我保证五分钟他就会把蛋捏碎。大神，现在又不是录节目的时间，我们的舞台爱怎么用怎么用。我是不想让你们折腾无敌。荣姐，我就是要向雷总证明，雷是可以足够诚实的。无敌，事情没有你想象那么简单的。荣姐，我从小爸爸就跟我说，做人要诚实，这点自信我还是有的。你问吧。哦。呃，你叫什么名字？林无敌。嗯
，半没睡，这是实话。我希望你问你有意义的问题，不要浪费大家的时间。别着急嘛，凡事总得一点一点慢慢来。你今年贵庚了？二十六岁。你是不是还喜欢费德南？不喜欢